España. Un crisol de culturas, una tierra forjada por el paso de grandes civilizaciones, siglos de historia dorada. Bueno, tampoco hay que fliparse, ¿no? Los estudios afirman que nuestro país es de los más tolerantes de Europa con la inmigración. Pero, ¿esto es real? ¿Ha fracasado el proyecto de la multiculturalidad? ¿Cómo lo viven las personas racializadas? ¿Son las nuevas generaciones menos racistas que las anteriores? Dentro, gameplays. LOL, Darío, hola. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bien, aquí estamos bien, tranquilito. Pues tú tranquilo. Yo estoy muy emocionada con el programa de hoy, ¿eh? porque sí, yo sí, quiero viene. sacar a la luz si eh, de verdad en España eh, podemos presumir de esta multiculturalidad, de esta aceptación, de si somos mm, racistas o no. Lo importante es ser buena peña. Lo importante es ser buena peña. Buena gente, buena gente. Te hemos preparado un vídeo para que tú te enteres de lo que va la vaina de hoy. ¡Hala! Nacionalidad. Española. Sí, no, pero ¿de dónde eres? De España. Pero de España, tú, sigue siendo de ¿dónde España. has nacido? Aquí, en Madrid. En España, un 12,9% de la población es inmigrante. En un mundo producto de la colonización en distintas formas, globalizado y en crisis, la mezcla de culturas estaba destinada a ocurrir. La multiculturalidad busca reconocer las diferencias y promover la tolerancia y la coexistencia en sociedad de los diferentes grupos humanos. Pero, ¿es esto posible o es un anuncio de Benetton? Este barrio era, era muy bueno, pero desde que ha venido toda la gente que ha venido lo han deteriorado al 100%. ¿Somos los jóvenes menos racistas que las generaciones anteriores? Y yo estoy en mi país. No te jodes. Te veas con la necesidad de explicarle por qué tienes el color de piel que tienes. Señoras que se cogen el bolso. Ha fracasado la globalización y con ella el multiculturalismo. Las protestas de grupos antiglobalización no faltaron. Las sociedades multiculturales rompen la escala de valores que en este momento tenemos en los países occidentales. ¡Lol, Aznar! Estaba trabajando en ello. Estaba trabajando en ello, sí. Bueno, no sé dónde está, pero desde luego aquí no. Thanks God. Eh, vamos a presentar esta mesa maravillosa que hoy tenemos un porrón, un porrón de puñados que han venido a hablar de la movida. Eh. Empiezo por mi esquerra, eh, que es eh, TJ, no, es Daniel sí. Efu Fuman, está sí, bien dicho, Fuman. correcto. Eh, bueno, le vas a conocer por qué, porque es miembro de Afrojuice 190, 195, joder. Cantante, rapero, bailarín sin par. Eh. Eh, <risa> eh, ha estado eh, tutelado en un centro de menores, jaja, también. Bien. Bueno, ¿por qué no? Claro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás Encantado feliz de estar, estar aquí? aquí. Oye, a mí sí. me hace mucha ilusión también. Oye, eres muy top, ¿eh? <risa> no, tenéis que verlo. Afrojus 195, por favor. Eh, luego también está Yaye. Eh, él es director, guionista y productor eh, español de origen chino. También está nominado a un Goya este año. ¡Vamos que sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué cebollita! Se huele. No, pero te tengo que decir una cosa. Eh, pasad por su Vimeo porque mm, tiene un curro que es brutal. Mil gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Te hace ilusión. Me encanta, sí, sí. Bueno, ¿cómo, cómo te sientes ahora no estando behind the scenes? De hecho, me prefiero estar en Behind the Scenes. De hecho, prefiero. Vale, genial. Eh, luego está Sara Bunasm, correcto. Eh, ella es una trabajadora social, eh, también técnica de empleo joven. Sí. Así que, bueno, va a aportar, a aportar pues, esta parte que nos gusta a nosotros siempre, doctoril, en, en la mesa. Y en el Zoom tenemos, bueno, pues, eh, fijaros qué, qué maravilla de Zoom, todos con el fondo blanco, sin hotelé. Eh, esto es una maravilla. Juan Soto y Bars. Eh, es, es escritor y columnista del Confidencial, autor eh, de Arde en las Redes y eh, eh, de Un Abuelo Rojo y el otro Abuelo Facha. ¿Qué hay, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Ole que sí. Eh, tenemos Iman Rachidi, eh, ella es periodista eh, española de origen marroquí. Iman, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Eh, Noelia Cortés, escritora y activista gitana. Noelia. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, corazón. Espero que tú también. Y Isabel Carmona, artista Hola. y estudiante de moda, conocida en las redes como Isa Tofu. Sí. Así es. Bueno, voy a empezar lanzando eh, la primera pregunta para el que la quiera coger. Y es, ¿si ¿sí es España un país racista? Yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que es... todavía no hay racismo, pero yo creo que lo va a haber. Ah, bueno, ¿y eso? Porque yo, ahora mismo eh, yo creo que es un país ignorante. 
somos ignorantes. Pues yo vivo aquí, he nacido aquí, me considero español también. Y yo creo que ahora mismo somos ignorantes. En el momento que vaya a haber racismo, yo pienso que va a ser cuando haya profesores negros, eh, médicos asiáticos, eh, bomberos árabes. Yo creo que ahí sí va a haber racismo. ¿Y tú, Sara? ¿Qué piensas? Pues, a ver, puedo coincidir en que sí que es un país ignorante, pero sobre todo creo que somos ignorantes en cuanto a nuestros propios privilegios, ¿no? Eh, como decía el vídeo, pues somos un país que tenemos una trayectoria colonial perdón, importante y eso nos ha llevado a tener unos estándares y unas estructuras racistas entre las que nos movemos, entre las que pensamos que las personas que nacemos aquí o que son españolas van a ser mejores que otras. Entonces, pues bueno, sí coincido en la parte de la ignorancia, pero no puedo evitar pensar que sí que nos movemos en estructuras racistas. Eh, hay estudios, de todos modos, que, por ejemplo, eh, afirman que España es de los países más tolerantes de, de Europa. Eh, ¿Sentís que seamos realmente tolerantes o pensáis que el listón está muy bajo por Europa? <risa> <risa> eh, bueno, yo siempre los estudios los cojo con, no con muchas comillas, ¿no? Eh, yo sí que creo que España sí que es un país racista. Bueno, supongo que yo creo que en general, ¿no? O sea, la humanidad es racista. Es decir, no quiero ser parece muy pesimista, ¿no? Pero creo que en general el racismo es parte de, ¿no? del día a día, ¿no? Y sobre todo creo que hay un racismo estructural, ¿no? Un poco lo que decía él, ¿no? Que al final que no haya personas racializadas en otro tipo de profesiones creo que es algo muy... que es evidente, ¿no? Sí. Significativo, ¿no? Eh, y bueno, yo sí que es verdad que también nací aquí. Eh, siempre me he movido pues, con gente, bueno, eh, españoles, ¿no? De hecho, yo nunca he tenido amigos chinos porque siempre he estado... Eh, bueno, en colegios de, bueno, que era de los pocos chinos que había ¿no? en su momento cuando yo empecé. Y sí que es verdad que yo en el círculo con el que me he movido yo, no, yo, yo he notado tolerancia, he notado, he notado quizás tanto racismo, ¿no? pero sí que considero que sí que hay racismo en, en general. Eh, Iman, eh, quería lanzar la pregunta. ¿Crees que desde eh, algún sector eh, político, alguna tendencia política, se entiende la inmigración como un producto de la globalización y como parte del mercado? ¿Desde el sector político? Desde algún sector político, o sea, por ejemplo, el liberalismo, que a lo mejor entiende que sirve para rejuvenecer, para intentar pues eso, eh, ayudar a las pensiones y demás. ¿Crees que hay utilización política por parte de estos sectores? Sí, por supuesto, sin duda no, pero por parte de todos los sectores eh, políticos se utiliza la, la inmigración a, a favor, ¿no? tanto digamos de, de, desde la ultraderecha para ganar sus votos de, a... a eh, bueno, para ganar sus votos con un discurso, por supuesto, racista, hasta la, la propia izquierda, ¿no? que lo victimiza y, y, uh, y um, hace ver que, lo está, que está adoptando ¿no? esa, esa gente de fuera para parecer más tolerante de lo que es y luego acaba confundiendo ciertas cosas que, eh, a los que somos... Eh, eh, bueno, yo, yo soy eh, española de origen marroquí, con lo cual me, también me considero inmigrante eh, a la vez que, que española, ¿no? Y que nos duele mucho ver cómo esa izquierda que esperamos de... que, que muchas veces esperamos que esté de nuestra parte, realmente nos está utilizando eh, para acabar haciéndonos daño. Y esto quizás eh, así a simple vista suena un poco complicado de, de, de explicar, pero sí que creo que... Um, escuchamos eh, cosas eh, tipo eh, desde esa superioridad moral ¿no? de eh, nuestros valores occidentales ¿no? tenemos que hacer a estos inmigrantes eh, adoptar nuestros valores y es como, no perdona, no son tus valores no son unos valores occidentales son eh, valores como el respeto a los derechos humanos o la igualdad son eh, valores eh, universales que, que están recogidos en declaraciones universales de derechos humanos, de protección de los niños, etc. Y que eh, incluso los propios países que no los respetan los han, los han firmado. Entonces, Noelia, sí. eh, yo quería preguntarte, eh, ¿y qué pasa con el caso de cuando vemos diferente al que no ha venido de fuera, por así decir? Eh, ¿Se es más racista, por ejemplo, en nuestro caso, eh, con la etnia gitana que con, pues yo qué sé, africanos? Pues era justo lo que iba a decir, que tampoco hace falta ser inmigrante para sufrir racismo, desde lo que yo he visto. Porque al gitano, incluso a gitanos bien vistos por la mayoría del país, como incluso a Camarón, hay comentarios racistas que, por ejemplo, no miraron la película de su vida a un Goya y no invitaron a nadie de su familia. Son cosas muy, muy poco tangibles, 
porque tampoco hay una mayoría de gente hablando del tema de los gitanos como se habla de la inmigración, pero en los dos casos tiene la misma raíz, que es considerar que una persona está por debajo de ti. Entiendo. Y eh, Juan... A ver, que, este me, que me, ahí te veo. Eh, en las nuevas, eh, o sea, ¿Están las nuevas generaciones realmente concienciadas con el antirracismo, tú crees? Pues no lo sé. Dicen las, los estudios, parece que dicen que algo más que las generaciones anteriores sí que están. Y luego si ves quién vota a los difícil, partidos ¿eh? como de ultraderecha populista, eh, parece que les vota más, más gente mayor, ¿no? O sea, que quizás sí hay... Es que se, se está educando, yo creo que sí que se educa en la convivencia y en, en el respeto a lo diferente, por, en las escuelas, etc. Sí que se mete eh, esa idea eh, en la educación, pero yo creo que a lo mejor eh, el problema es pensar tanto en la raza, si son racistas o no, y, y no advertir que todo este debate se ha movido muchísimo a la cultura. Ahora mismo yo creo que hay más xenofobia cultural que racismo, porque hasta la gente más de derechas yo creo que tiene como el prurito de decir que no es racista y a veces yo creo que no son racistas, o sea, que no creen que por tener otro color de piel una persona sea inferior, pero sí que me parece que eh, se está, está creciendo muchísimo una especie de xenofobia cultural, es decir, la creencia de que culturas distintas no pueden convivir juntas y ese yo creo que es el fenómeno como más preocupante, muy relacionado con el del racismo, pero desplazado, digamos, desde el color a la cultura. Y Sara, tú, por ejemplo, eh, ¿crees en la convivencia entre, entre razas, por así decir? O sea, lo que tú hayas vivido, eh, ha habido un objetivo, o sea, trayéndolo un poquito al barro, vale. eh, ¿ha habido un objetivo mm, racismo, una objetiva segregación o la gente se juntaba bien? Sí, o sea, en tu, en tu caso. Yo creo que en mi caso eh, sí que se ha podido ver comportamientos racistas, pero por eh, esto, que estaba, esto que estábamos comentando, que de repente como que hay una fina línea que separa lo que tú claramente ves que es racista. Una agresión es racista. Eh, pero sin embargo, no ves racista que paren a una persona en el aeropuerto simple y llanamente porque tiene una fisionomía que ellos consideran árabe y le estén interrogando y le estén haciendo sentir incómodo porque una persona ha decidido que puede ser potencialmente peligrosa. No ves racista que a lo mejor estés en clase y tu profesor te pare y te diga oye, pero qué bien hablas español cuando has nacido aquí tu lengua materna es el español. Esas cosas yeah, yeah. son las que son para mí potencialmente peligrosas porque eso no es que, o sea, lo podemos definir como un micro racismo ¿no? porque pensamos que es muchísimo más racista otras muchas cosas que se nos pueden venir a, a la cabeza pero realmente que eso está ahí solamente quiere decir que está enraizado entonces ¿es posible una convivencia? por supuesto que es posible una convivencia ¿es necesario un esfuerzo para poder identificar estas cosas y saber que se pueden cambiar? sí, absolutamente o sea, el, el trabajo de la identificación en por el supuesto. lenguaje y estábamos hablando antes de las cuestiones artísticas que ha sacado Juan y me interesaría preguntarle concretamente a Isabel eh, ella como artista eh, ¿Cómo ha vivido, o sea, si realmente vives esta polarización que estábamos tratando precisamente de eh, que ya se ha pasado a una cuestión de racismo a xenofobia cultural? Eh, yo en mis propias carnes la verdad es que no lo he vivido, pero sí que yo creo que es una cosa que se puede ver en la escena de la música internacional. O sea, por ejemplo, el año pasado en los Grammys, lo decía Tyler de Creator, eh, su música, su último disco que estaba nominado... Eh, lo ponen como música urbana, pero él decía, esto no es tanto hip hop, también es un poco pop, pero como soy negro me están poniendo en música urbana, o por ejemplo en los Latin Grammys hay mucha música que no se podría mm, calificar como a lo mejor reggaetón o música latina, a lo mejor es más pop, es más rock, pero al ser hecho por artistas que sí que son de distintas etnias o distintas culturas, lo están como apartando de lo que se podría calificar como normal, en plan música normal, más música occidental... Entonces es verdad que es una cosa que se ve en todos lados que no importa tanto como qué estás haciendo, sino el modo en el que la gente de fuera te va a percibir y yo creo que eso es lo más peligroso porque es el modo de excluir. O sea, realmente la mejor manera, la mejor manera, obviamente de ninguna manera es positiva, pero la mejor manera de excluirte es hacerte sentir que da igual lo que haces, nunca eres parte de la norma. Entiendo lo que quieres decir. Bueno, pues hemos abierto un poquito boca así, hace, hemos aproximado los temas y vamos a ver eh, lo que nos ha preparado Daniel esta semana. Ni hao, peña. <risa> hey, ¿sabías que hasta el año 711 España estuvo llena de gente árabe? ¿Sabías que a su vez este dato político totalmente arbitrario y anecdótico se utiliza en bandos ideológicos muy opuestos como agravante o aliciente de la multiculturalidad en España sin darle ningún tipo de pensamiento más allá? 
¿Te has dado cuenta de cómo la gente de otras razas está percibida en general como ser un componente secundario de la historia principal, que es la historia de la gente blanca? ¿Te has dado cuenta de cómo en la asignatura de Historia Universal solo se trata sobre Estados Unidos y Europa, dado que el resto del universo es irrelevante? <coughs> Igual no te has dado cuenta de nada de esto, pero por eso es mi trabajo tocarte los cojones y contártelo un poquito. Yo no sé de nada, yo soy profundamente ignorante, no he estudiado geopolítica en la vida, no, estoy, no tengo representación parlamentaria, no se me llena la boca diciendo que España es un estercolero multicultural y que hay que limpiarla como si fuera un lacid campeador en forma de arcángel con una espada de fuego decapitando gente corrupta. Por suerte, tampoco me pongo encima de un escenario delante de un micrófono a desprestigiar el término humorista, contando chistes racistas que hubieran cansado hasta un cuñado en los años 80 y después diciendo ¡Es que es broma, socio! Estoy deconstruido. Falta de minorías es super dank. En fin, tampoco tengo un podcast. Entonces, no sé qué autoridad tengo para hablar de racismo a día de hoy, solo soy un chavalín que no tiene ni siquiera pelos en el pubis. Lo que sí puedo decir es que estoy totalmente y radicalmente en contra de la idea de que menos es más. Menos es menos, si no sería más. Más es más. Es decir, la diversidad cultural es un carrizol que le ofrece a la ciudadanía... ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la diversidad cultural es un crisol estrictamente mejor que la falta de diversidad cultural. Si hay muchas opciones, tienes mucho donde elegir, mientras si solo hay una opción te vas a la mierda y hay hegemonía europea durante más de mil años. Puedes elegir ser... Vasco, valenciano o andaluz. O de los que ven más allá de los estereotipos raciales y no juzgan a una persona por el color de su piel o su procedencia étnica. ¡Tú eliges! También puedes comprarte una gordita roja y una ametralladora y salir a la calle a protestar porque la mascarilla no te deja respirar bien. O otra opción muy popular es que tú no veas colores, tú no ves colores, no ves nada. Tú cuando ves a una persona ves la persona, no ves el color, no ves nada. Entonces si hay un crimen de odio contra una persona evidentemente alineado por su procedencia étnica y color de piel, tú eso no lo ves, tú no lo ves, dices algo habrá hecho, que se joda. Es decir, puedes hacer muchas cosas, hay muchísimas maneras de ejecutar a la build racista del ciudadano medio y algunas perdonan más o perdonan menos lo que es la concepción social. Tú puedes ser torrente o puedes ser racista de una manera mucho más whitewasheada, mucho más chula. ¿Qué pasa? Que mejor no ser. Pero bueno, yo no sé nada, yo soy muy joven. No voy a dar un simposio de movidas raciales porque al pertenecer a la etnia a la que pertenezco solo puedo hablar de lo que nos corresponde a nosotros. Así que esto es todo. Paz, colegas. Eh, quería lanzar la pregunta eh, para abrir el segundo bloque a Juan, eh, que es... Eh, ¿Crees que este debate de la multiculturalidad, de la multiculturalidad es tan complejo que muchas veces, por, o por un extremo o por otro, posicionarse en un lado o en otro, se elude? O sea, ¿Crees que muchas veces pasamos por alto de esto y no entramos realmente, no nos alejamos de alarmismos, intentamos reflexionar sobre algo que realmente debemos reflexionar? Vaya pregunta. Yo creo que es un debate muy envenenado, porque es un debate en el que es muy fácil que los intentos de encontrar una solución a un problema que tiene muchas caras, que está por un lado la cultura, está por otro lado el sentimiento de tribu, está por otro lado la economía, la competición por los trabajos, etc. En un debate tan multifactorial, con tantas caras y con tantos recovecos, al final yo entiendo que se tira mucho del eslogan, ¿no? o sea que tampoco se profundiza. A mí, por ejemplo, me preocupa la inmigración, porque creo que la inmigración es un problema. ¿no? ¿Y cómo se habla de la inmigración? Muchas veces nos quedamos en uh, acogemos o no acogemos, los echamos o dejamos que se queden, ¿no? Pero no se profundiza, creo que lo habéis dicho además en la mesa, ¿qué oportunidades se le da luego a la gente que viene? ¿Cómo, cómo, cómo se les trata una vez que están aquí? ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que se les ha ofrecido? ¿Qué es, etcétera, ¿no? Creo que es un debate que es muy difícil de plantear bien porque además no hay una sola forma, ¿no? Y creo que al final la política es tan simplista, el debate público, de, digamos, parlamentario es tan de eslóganes que un asunto tan complicado como este está muy lejos de tener una solución hoy día. Yo creo que, además lo habéis dicho en la mesa al principio y creo que está muy bien visto, que uh, decíais, España no es un país racista, pero lo será. Claro, eso, eso es interesantísimo porque nos habla de cómo la convivencia que en España es mucho más reciente entre distintas razas, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es un país de raíz racista totalmente, ¿no? eh, la convivencia, a medida que va a, a proliferando, van surgiendo nuevas complicaciones. ¿no? Y yo creo que por eso tenemos que estar como muy atentos a los problemas que surgen en cada momento, ¿no? más, que, más que en las teorías, más que en el, en, en el simposio universitario, como decía 
ahora en el vídeo. Eh, creo que tenemos que estar muy atentos a, la, a, la, a, las, a los problemas que van surgiendo, a los tropiezos que surgen en el, en el, en, en el desarrollo de la convivencia. ¿no? Y precisamente de esto yo le quería preguntar también a Imán, eh, que, ¿qué problemas cree ella que se derivan de la inmigración cuando se producen sin apenas recursos? Que eso es la mayoría de los casos. Eh, pues eh, problemas muchos, ¿no? Y, y uno de ellos es el que estabais comentando antes eh, un poco de los, eh, de los guetos, ¿no? Eh, yo, yo vivo en, en eh, Holanda y, um, y lo veo mucho, que bueno, es un país de, que tiene sus, sus diferencias, digamos, con, con España, pero tú cuando llegas nuevo desde, desde un país intentas conectar con la gente que está allí. Y al final, aquellos que conectan contigo, aquellos que te acogen, aquellos que te reciben de mejor manera, son los que también han venido antes que tú del mismo país y de la misma cultura. ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas en ese sentido es, es, es precisamente ese, ¿no? que, que vamos llegando, eh, los, los eh, inmigrantes, nos vamos sumando a los que vinieron antes que nosotros y al final, al final acabamos... Eh, entre una sociedad que nos empuja eh, hacia afuera porque nos ve distintos, nos ve eh, amenazantes o, o lo que sea, pues, pues el, el racismo ¿no? al final, eh, y nos aislamos nosotros mismos de la propia sociedad porque al final quien nos acoge son los nuestros. ¿no? Entiendo. Um, y es ahí, ese, ese yo creo que es uno de los principales eh, problemas, porque es donde comienzan luego todos los otros problemas, ¿no? que es el, el que eh, estudies en ese barrio únicamente, entonces acabas estudiando solo con, eh, los, eh, con digamos, el, los, solo los marroquíes que residen en el barrio, eh, creces, acabas trabajando en ese mismo barrio, te casas con una persona de ese mismo barrio y al final acabas sin salir de allí. Muchas veces se dice ¿no? que, que, bueno, pues que los inmigrantes vienen y viven allí, en esos guetos. ¿no? Y es como, no, perdona, es que es un problema de ambas partes, una sociedad que empuja y unos inmigrantes que llegan buscando, eh, en un país totalmente desconocido, buscando conectar con, con una sociedad. Y lo que se encuentran es que quien realmente los acoge son, son los, los eh, propios. ¿no? Yo, yo, sí que, yo sí que creo que ese es el, el, el principal gancho, el principal problema del que luego surgen todos los demás. ¿Y dónde crees tú, Daniel, que surge el mayor problema de la convivencia? ¿En una cuestión de religión, en valores culturales? Yo creo que en, al final en religiones. Porque es complicado, porque que haya... Es que es muy complicado que haya convivencia entre religiones, porque las normas que tienen muchas religiones, o sea, incumplen las de otras. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en, en su religión, la religión árabe... ¿En qué religión? El, árabe, perdón, no, perdón. Lo he dicho. No, pero quiero decir en plan de que yo, por ejemplo, no, me, yo no soy musulmana. Y me he educado en una casa en la que había una persona musulmana y una persona católica. Bueno. Y no hemos tenido... O sea, han surgido problemas, porque como dices tú, a veces la convivencia es complicada. Pero me parece que la base de esos problemas sí que se puede solucionar con un diálogo. Yo creo que lo que voy a decir, o lo que voy a decir me vas a entender, porque yo creo que, por ejemplo, eh, el tipo de normas o el tipo de... De costumbres. De, de, sí, de costumbres. Final, la sí. estructura que hay en una religión... En, un, en, una, en una religión y en otra, al juntarse, o sea, chocan. Porque es como que la, la norma de una religión o la costumbre de una religión, aquí, por ejemplo, es como... Uh -huh. Por ejemplo, hablo del velo. Sí. Pongo el ejemplo del velo. Entonces, es difícil. O creamos una cultura común entre todos o es muy complicado. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema de la convivencia? Y yo creo que el mayor problema de convivencia es que no se plantea un diálogo porque pensamos que como estamos en España y en España hay como una especie de homogeneidad cultural y religiosa, ¿no? que es lo que dice él, aquí hay unas normas ya. Entonces de repente llegan otras personas con otras identidades, con otras culturas y con otras normas. Entonces como que asumimos que necesariamente eso se tiene que doblegar a lo que ya tenemos aquí en lugar de decir, hablemos de cómo podemos hacer para que haya un encuentro entre ambas partes, sin necesidad de que nadie como res resigne a sus creencias ni con lo que se siente cómodo o cómoda, ni a lo que le hace sentirse que está como viviendo su cultura y su religión. 
también es verdad que yo creo que depende de las religiones, ¿no? De, del 11S para acá tenemos todos como el foco muy puesto, por ejemplo, sí, el en, en el Islam y claro, eso también hace que la gente se sienta muchísimo menos abierta a sentarse con una persona y a dialogar. Y eso, pues bueno, creo que sí que es un reto que tenemos por delante. Pero sí, yo creo que la base podría ser el diálogo. Yo precisamente, bueno, Noelia, que llevas mucho tiempo callada, hija, perdóname. Eh, nada, ¿es, po ¿es posible además que no surjan problemas entre dos culturas que conviven? Que no surjan problemas. Es que también la convivencia es un poco mentira, lo estaba pensando, porque en mi pueblo, por ejemplo, en Águila, hay gitanos, sí, claro que hay gitanos, pero ¿dónde están? En un barrio apartado, a la afuera, con los techos que se les caen al suelo, que si los niños tienen asma, las paredes tienen la humedad más grande del mundo, que nadie va a mirar eso, que... O sea, ¿realmente en Águila los que no son gitanos conviven con los gitanos? ¿O se los encuentran en el supermercado y por eso tampoco tienen muchos problemas con ellos? Esa es la cosa. Y en Águila, como he dicho un ejemplo, pero en muchos sitios más de España hay guetos gitanos. Las 3.000 viviendas es el mayor ejemplo. ¿Y cómo? Entonces, ¿realmente convivimos o estamos en un mismo sitio pero cada uno en su zona? Claro. ¿Y cómo eh, resolverías tú ese conflicto, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas que tú digas, oye, pues aquí hay una carencia objetiva, cómo podríamos diluir ese problema? Eso es muy complicado. Es muy complicado. He estado, ¿eh? he estado en, en política, además, en, en mi pueblo y, y es que no, no hay una forma lógica de hacerlo. Por ejemplo, fui al barrio de los gitanos, que vive familia mía y demás, pusimos un huerto ecológico, pusimos muchos proyectos, pero es que no es suficiente. Quieren poder trabajar como trabajamos los demás. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que estudio farmacia, la gente me decía, ¿y te ha dejado tu familia? Pues no me va a dejar, si están contentísimos. <risa> es como entender que son igual es que tú y que pueden estudiar lo mismo que tú. Lo que ha dicho el muchacho de Afroyus, que cuando haya chicos árabes, rusos, lo que sea, que aquí no concibamos en profesiones importantes, habrá más racismo, es verdad, pero también es porque los que hay ahora pensamos que son una minoría que le ha dado por estudiar y que ha tenido suerte de estar ahí, pero que no es la norma. Y yo quería preguntar, eh, quería preguntar a ti, si, es, si la convivencia de culturas en realidad, por ejemplo, está el caso de Afrojuice, que es como un anuncio de Benetton, pero si molara los anuncios de Benetton. <risa> ¿Y crees que existe o al final cada uno tira para, para su casa? Yo, eh, bueno, yo no estoy tan de acuerdo que el racismo, o sea, que el principal problema de la convivencia sea la religión, sino que creo que la base al final son los prejuicios ¿no? y las etiquetas que tenemos, que se puede basar en una religión, una cultura, en, en lo que sea. Y a partir de aquí tú te quedas con esa idea, ¿no? Como justo lo que decía Noelia, ¿no? Decir, tal, tus padres te dejan estudiar medicina, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces, quizás hay un prejuicio de lo que supone que tiene que estudiar una persona de etnia gitana o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y yo lo que creo que me parece muy interesante este debate es que yo creo que la convivencia puede nacer en gran parte por nosotros, que somos esa segunda generación, ¿no? Que ha, que ha nacido en dos culturas, ¿no? O sea, que ha nacido y crecido en dos culturas de sus padres y, y la suya propia, ¿no? Y que yo creo que somos nosotros que estamos como, o a menos me gusta verlo así, como que estamos abriendo un camino, ¿no? Que poco a poco empezamos a tener otro tipo de profesiones distintas a nuestros propios prejuicios, eh, también a nivel cultural, que yo creo que la parte cultural es como muy clave, ¿no? Eh, uh -huh. De cómo puede de alguna manera cambiar ¿no? los prejuicios de la sociedad. Y que creo que poco a poco esta segunda generación sí que creo que puede hacer de puente ¿no? un poco entre, la sí, entre lo que vino a entre las diferentes con... generaciones, creo. Sí, hay cuestiones así. Isabel, por ejemplo, mm. eh, ¿tú piensas que estas cuestiones que estamos tratando eh, se, invisibil se invisibilizan problemas, por así decirlo, o sea, problemas de fondo eh, en el entorno del racismo con tal de combatir los mensajes, por así decir, más mainstream, ¿sabes? O sea, quiero decirte, si al final eh, solamente se queda en la en la superficie no se combate un problema de raíz. Total, total. Yo creo que es una cosa que es tan difícil de combatir desde la raíz que es como que lo primero que queremos hacer, eh, como decía antes Iman, en plan, como que quiere decir, bueno, pues mira, yo en mi empresa, por ejemplo, tengo 50% personas que son inmigrantes, por ejemplo, X, o sea, eso de momento pues no puede ocurrir, pero imagínate que ocurriese y alguien lo dijese. En ese caso es como que dices, vale, pues muy bien, pero... Eh, realmente esto, ¿de qué sirve? Porque ¿de dónde viene? O sea, es como una cosa que es mmm, la puntita del iceberg, 
pero luego lo que hay que combatir realmente sería como pues eso, en plan el día a día de la gente inmigrante, el día a día de la gente que viene de otros lados, que no se siente español por mucho ser español, porque la gente está excluyendo, entonces es como una cosa que a lo mejor simplemente poniendo, mira, pues mirad que somos tan multiculturales y la diversidad y todo eso, eso no se va a curar porque obviamente es un país, una sociedad que llevaría décadas de desarrollo para llegar a eso, o sea, como dice Daniel, es muy difícil eh, saber qué va a pasar en 10 años de aquí a 10 años en este tema, porque todavía no estamos acostumbrados, o sea, realmente la, en mi propia experiencia, la gente que me ha tratado de tú a tú en plan con comportamientos racism, racistas ha sido porque era la primera vez que se encontraban en la vida con una persona que no era blanca, entonces es como que dices, ¿esto es racista o simplemente es que esta persona no sí, sabe un, cómo eres un paleto, un claro. <risa> eh, yo quería lanzar, eh, Juan, ¿debe eh, la persona inmigrante adaptarse al país al que va o debe el Estado adaptarse a los inmigrantes que, que llegan? Sí, sí. Eh, eh, de hecho, eso acerca un poco la, la cuestión a, a lo que decía Daniel, que yo creo que estaba poniendo el dedo en la llaga con lo de la religión, porque yo estaba pensando que... Aquí uno, uno de los problemas es que estos, de, estos debates siempre los hacemos la gente bien intencionada, que está por la convivencia y por la diversidad y tal, tal, tal. Pero es que cada grupo, cada grupo de la multiculturalidad es esclavo de sus integristas y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene a los que se enfrenta este, este movimiento de integración, ¿no? Que es que tanto el, pues el, digamos, el español es muchas veces esclavo del integrista que es el que dice que cada uno en su sitio y que Europa cristiana y que todo este rollo, ¿no? El musulmán muchas veces también, mirad lo que está pasando en Francia con las caricaturas, eh, eh, su, eh, no tiene ninguna culpa el musulmán de que los integristas hagan eso, pero acaba siendo esclavo de, de, esa, de esa reivindicación, se le tiende a ver al musulmán como parte de ese problema, ¿no? Pasa con todos los grupos y yo creo que este es el problema, por eso... ¿Debe integrarse una persona que viene de fuera, que tiene otra religión, que tiene otra cultura, etcétera? Pues en ciertas cosas sí, en el respeto a la libertad de expresión, en el respeto a los derechos humanos, a la igualdad entre el hombre y la mujer, en fin, en lo básico, como había dicho creo que Imán, eh, eh, sí, hay, hay, hay cierta adaptación. Luego, ¿habrá gente que quiera que no solo se adapten, sino que se alienen, que se conviertan en lo mismo? Pues sí, habrá esa gente, pero esos serán seguramente los integristas de los que hay entre nosotros en España, ¿no? O sea que eh, yo creo que lo que tenemos que intentar también es dejar de ser esclavos de la pureza que siempre defienden los integristas de nuestro grupo, ¿no? Creo que ese es el gran problema para la integración y es el, 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 el digamos, es el factor que intenta que o sea, eh, o sea, o vivamos en una sociedad donde cada uno esté en su celda y en su gueto y se comporte como se espera que se tiene que comportar debido a su color de piel o su pelo o su velo o lo que sea y entre, el, eh, o sea, entre estos y los buenistas que esperan que por arte de magia gente que tiene visiones del mundo tan diferentes y, donde, y, y tal eh, se acaben comportando ¿no? como pensando en el bien común yo creo que para eso, para acercarnos a lo segundo, hay que tener mucho cuidado con los integristas de, de cada grupo y plantarles cara desde dentro. Wow, sí, es muy interesante lo que ha dicho, ¿eh? la verdad es que sí. Eh, bueno, vamos a ver, Des dejando de lado este momento rancio paleto de la peña a la que tenemos que exterminar, vamos a ver qué ha preparado Kilgore eh, eh, en relación al asunto de que nos ocupa hoy. Pero hoy queremos hablarles de Melilla desde otro punto de vista. Desde la Melilla que es ejemplo intercultural. Esa Melilla que convive entre diferentes culturas en paz. Un ejemplo para que todos aprendamos a cómo la convivencia pacífica es una posibilidad. Multiculturalidad e interculturalidad. Esos son dos conceptos totalmente eh, diferentes, ¿no? La interculturalidad es cuando convivimos realmente. Entonces, eso es lo que venimos trabajando. Trabajamos la interculturalidad. Cuando conocemos a, al otro, al diferente, es cuando más respetas y más aceptas y más lo quieres. En Melilla tenemos la gran suerte de vivir muchísimas culturas. <risa> así, ¿eh? Así. Estábamos justo hablando eh, en este pequeño corte eh, un poco de, de cuál era el, el problema profundo de, 
de la adaptación en muchas ocasiones, porque al final estamos aquí hablando como de conceptos muy idílicos, ¿no? de la multiculturalidad, de mmm, cómo podemos integrar eh, pues eso, eh, o, o desintegrar el racismo desde una cuestión a lo mejor educacional. Y eh, al final estamos llegando a una conclusión muy sencilla, y es que en muchas ocasiones eh, la persona que, que migra eh, no se la deja ni adaptar lo suyo, ni tampoco le dejan que se adapte a esa situación. Uh -huh. O sea, y vosotros que, o sea, en tu caso que tú decías, mmm, yo soy de segunda generación y al final ni soy marroquí, ni puedo ser española tampoco. Yeah. O sea, eh, <risa> al final es como que tienes, te ves obligada a, vivi a vivir en una especie como de limbo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en mi caso yo tengo muchos privilegios, porque yo he nacido aquí, yo tengo un papel que lo pone, mi primera lengua es el castellano, pero claro, ¿qué pasa con esa otra gente? A esa gente sale que hay que ofrecerle un espacio libre de violencias, un acompañamiento, una escucha activa, un sitio donde puedan decir tengo dudas de cómo hacer mis trámites, eh, quiero aprender el idioma o me preocupa que no me integro con las otras mamás del cole o mi profesor me ha dicho esto. Eso yo creo que es lo importante. ¿Tú qué dices, Daniel? Es que Daniel, en cuanto le damos a grabar las cámaras, se calla la boca. <risa> es un dos puntos sin vergüenza. Al final, durante la historia de, 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 remota de, de la, del ser humano, ha estado constantemente migrando. Y es, ahora tiene nom, o sea, se le pone nombre. Yo creo que a, a partir de que cuando se le pone nombre a las cosas, en plan en adaptación, o, ya hay un problema porque... Yo lo veo con... Estás poniendo como el foco como si fuese un problema. Sí. De cómo, cómo dejarlo estar. Sí, si al, final es, al final es un... Yo lo veo un problema al final, porque si no vieses que esa persona se, eh, viene porque la cojo, se está adaptando, sino que es una persona que está aquí por cierto, por cierto motivo, ya sea porque no puede estar en su país, porque, por condiciones económicas... Yo, Al final ya, no estás acogiendo a nadie, yo creo que... Le iba a preguntar a ella precisamente si él pensaba que eh, se agudiza precisamente a, ra a raíz de una crisis económica, como por ejemplo la que tenemos ahora. O sea, que el foco se puede poner más en la, en la inmigración por eso. Sí, totalmente. Eh, al final... Siempre, ¿no? como decíamos antes, ¿no? que al final desde la política muchas veces se focaliza ¿no? en, desde eso, ¿no? desde el problema de la inmigración, como que al final es como una especie Echar de... la culpa a alguien, ¿no? O sea, como... Claro, como un chivo expiatorio, ¿no? desde tener como la excusa de, de culpar a alguien. Y al final es, ese discurso ¿no? es muy fácil que la gente lo acabe como, a, como asimilando ¿no? y, 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 y creyéndoselo, ¿no? que al final también es como lo, lo peligroso. ¿no? Noelia... Eh, por traer un poquito las cosas más a la tierra, ¿cuál es, crees, eh, o sea, ¿cuál, cuál es tu forma más, mm, o sea, la forma más frecuente que mm, puedes sufrir tu discriminación a día, en, en el día a día? Una de las formas más curiosas es cuando alguien me dice, ah, eres gitano, pues no lo parece. Y entonces ya le pregunto, ¿por qué no lo parezco? ¿O por qué mi madre no lo parece? ¿Porque tiene el pelo corto? ¿Porque trabaja todos los días? ¿Por qué? ¿Y yo por qué no lo parezco? ¿Por qué he estudiado? Porque escribo y hablo y, y te sigo una conversación inteligente. ¿Por qué no parezco gitano para ti? ¿Qué tendría que estar haciendo para pa parecerlo y que te lo creyera? Es una de las de la formas más frecuentes, porque las demás ya os las podéis imaginar, pero esa me, me llama la atención bastante. ¿Y Man, y en tu caso? Estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Yo creo que esa es una de las, de las eh, peores cosas que, que dices... Eh, te llamas Imán, pero, eh, pero ese nombre y es como, sí, es de origen marroquí. Ah, pero crees marroquí, es que no lo, no lo pareces, ¿no? Y entonces tú, es como, wow. ¿y, y cómo, ¿a qué se parece un marroquí exactamente? ¿no? O sea, que se supone que tengo que llevar una bandera aquí que lo, que lo ponga? Uh -huh. eh, y yo creo que esa es una de las cosas que, que más te hacen sentirte... Quizás no, no parte de la sociedad y te empujan un poco hacia afuera. Y, y es, o sea, es verdad que yo he tenido este, este problema desde que llegué a España. Yo llegué con 11 años, um, entré a, a, a un colegio donde era la única eh, chica de origen, de origen marroquí y, y allí ya empezó el, 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 es que no, el es que no lo pareces, ¿no? que fue además eh, poco después, por desgracia, del, del 11 de, de septiembre, luego llegó el, el 11M y entonces ya los, eh, los marroquíes nos parecemos cada vez más a, a una persona con, con un cinturón bomba, etc. ¿no? Y, y al final es, el, es un poco ese estigma que te acompaña toda la vida. ¿no? Eh, y, y bueno, pues, pues sí, eso es un poco el... El tema, ¿no? El que, el, el que no te pareces. Y, y yo creo que eso es eh, la, la bandera que siempre te va a hacer eh, no sentirte parte de una sociedad. Y, y el problema es que no te hace tampoco sentirte parte de la otra, ¿no? 
eh, porque eh, el, un, un, un problema, un símbolo eh, grave eh, de, de esa otra sociedad, digamos, es el velo y es, el, es lo, que, eh, los, eh, ¿no? lo, lo que Juan llamaba el, los integristas ¿no? de, de la otra parte, eh, que como no lo llevas, pues tampoco te ven parte de ellos, ¿no? porque, porque tú, tú tampoco eres de nosotros, tú no llevas nuestra simbología, tú actúas de otra, de, de otra manera, tú sales con, con, eh, con esos occidentales, ¿no? que esos occidentales son la, señora, la hija de la señora de, de abajo. ¿no? Y, y bueno, al final, pues eh, ¿no? una cosa lleva a la otra y ahí acaba creándose toda la, to, todo el problema. Eh, Sara, eh, lista negra, oveja negra, trabajar como un negro, tengo la negra. ¿Qué, ¿Cuáles son las coletillas y cosas que utilizamos muchas veces sin saber que son racistas, pero caemos en racistadas? Al final es que es, bueno, eh, al final está integrado en tanto nuestro lenguaje que forma parte de nuestra identidad y eso es lo que luego a la gente cuando se lo dices, estaba comentando, estábamos comentando antes, ¿no? Que hay veces que te deberían decir en plan de, oye, eres un poco racista. Y ese son el tipo de cosas que lo decimos y que te callas porque piensas, bueno, si es un uso normal del lenguaje, al final es como, si les parece que eres una persona sobreprotectora o que eres directamente una persona machista, el comentario es que eres un moro. O si eres una persona, o sea, si, están, si estás trabajando mucho, es que estás trabajando como un chino. O cualquier otro de esos estereotipos horrorosos que los que nos han estado comentando antes, en plan de, es que vas como un gitano. Sí, sí. Entonces, claro, eh, al final son cosas que las que las tenemos muy integradas, pero es muy importante, o sea, un, un aplauso para toda la gente que cuando dices una barbaridad así te dice, eh, perdona, te estás siendo un poco racista, porque al final está tan integrado en nosotros que nos, ni nos damos cuenta. Ya, eh. O sea, eh, Isabel, eh, ¿alguna más de este repertorio de...? No, yo no soy racista, pero... No, 100%, eso es, eh, todos los días, como decíamos antes, o sea, es una cosa, yo me acuerdo mucho de un chico que, con el que fui al colegio, que estábamos hablando como sobre la inmigración y tal, y decía, bueno, es que deberían poner como más barreras en las fronteras, no sé qué, para que no entrase la gente latina, y luego se dio cuenta de que yo estaba, mi madre es panameña, y me decía, bueno, pero tu madre igual sí podría, que eso me hizo mucha gracia, porque yo digo, como, y que, o sea, entonces hay que ponerle a él en la, en la frontera, porque él diría, ¿quién puede pasar? ¿Quién no? madre es como una sí. cosa en plan, no, yo no soy racista porque te tiene delante, pero luego eh, dice cualquier barbaridad, en plan, contigo no, porque tú eres de las latinas, de las, de las buenas. Pero de las otras igual, de las en buenas, plan, no sé, fuertes. con esas que tienen más atención igual, igual no pueden pasar. Pero bueno, ya, ya decidiremos mucho más tarde. En plan, es como mmm, una cosa que ni siquiera es coherente. Eh, Juan, eh, ¿tú crees que se ha desinflado el interés antirracista después del Black Lives Matter? ¿Desinflado? Sí, no, desinflado. Yo diría que, que este movimiento, bueno... Es que este movimiento empezó con Obama. Hay que recordar que no ha empezado contra Trump, sino que empezó en 2013. Eh, la respuesta a los asesinatos de la policía en Estados Unidos eh, de Black Lives Matter empezó entonces. Y yo creo que es un, sin, un signo de, de la tensión racial de aquel país que es exacerbada y que nunca había terminado de solucionarse. ¿no? Después de la marcha por los derechos civiles, etc., de los años 60, allí no se cerraron las heridas porque la estructura racial de este país es, desde nuestro punto de vista europeo, a lo mejor abominable. Incluso tú piensas que en Estados Unidos es que hasta en la partida de nacimiento ya están indicando la raza. Es que están, siempre prestan mucha atención a esto. No es un asunto... Aquí en España tú en ningún documento pone que seas negro o blanco. Creo, vamos. En Estados Unidos sí, ¿no? Entonces esa, esa, estructura, esa estructura racista de la sociedad yo creo que es el, 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 lo que acaba produciendo el Black Lives Matter, que es una, un signo de la tensión, de una tensión muy bestia que no se ha solucionado y que yo creo que va a peor. Vamos, a mí me preocupa mucho que, que en Estados Unidos la tensión racial esté llegando a esos extremos. Casi me parece impropio del siglo XXI, pero bueno. Y, y por ejemplo, Daniel, ¿cómo ves tú la lucha antirracista en España? ¿Crees que solamente genera interés si viene de Estados Unidos? Claro, es lo que yo no entiendo. O sea, Black Mike, o sea, el nombre mismo lo dice. O sea, es, es, ya, ya. No, es de, no es español. O sea, primero yo creo que primero para erradicar el problema no puedes ir a solucionar los problemas de otro país cuando en el tuyo hay problemas. Vamos, empieza por tu casa primero. Uh -huh. Entonces, ese movimiento aquí no lo entiendo. Eso significa que se está comerci... hasta se... estamos se llegando al punto de que estamos comercializando todo. O sea, vale todo ya. O sea, no, no, no lo entiendo. Sí, sí, no, tal cual. Guau. Wow. Eh, no, 
Noelia, eh, ¿cuál crees que debería ser el cambio más urgente para combatir el racismo? Pues como ha dicho ahora mismo Daniel, darnos cuenta de que el Black Lives Matter tiene un equivalente aquí. Y analizar primero este, antes de, bueno, lo típico de poner la fotito negra ese día o cosas así. Primero mira lo que pasa aquí, analiza la historia de tu propio país, los hechos más recientes, que bueno, que el holocausto no se cumplió ni un siglo, pero es que después han pasado muchas más cosas en España. Podéis buscar el incendio que hubo en Marto, en Jaén, que le quemaron la casa a todos los gitanos para que se fuesen a otro sitio. Ese tipo de historia, buscarla y decir, por ejemplo, las vidas gitanas importan y entonces empezaremos a construir algo ahí. Y, 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 y en el cambio más urgente para ti, para combatir el racismo. Eh, yo creo que justamente es ese, ¿no? Poner encima de la mesa y ser consciente de que aquí también hay racismo. No digo España, sino Europa en general, ¿no? Porque creo que al final, aunque creo que el movimiento de Black, Black Lives Matter es importante, de hecho yo lo hablé con varios amigos, yo me indigné mucho ese día, eh, porque es muy fácil, ¿no? O sea, parece que sea casi como un postureo, ¿no? Es decir... Como toca hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? Eh, poner la fotita negra, ¿no? Y que luego queda como lo analizas y no, y no reflexionas qué significa poner eso negro y el día siguiente eres igual de racista como el, el día anterior, ¿no? Entonces, creo que es como... que está muy bien como poner el foco a ese problema, pero también, sobre todo, ser, ser conscientes de que uno también lo es, ¿no? Incluso... Yo también he hecho algunas expresiones así en, y yo supongo que todo el mundo en esta mesa, ¿no? Y creo que... Aunque sea un pequeño cambio, darte cuenta de cómo afecta el idioma, el lenguaje, lo, lo que tú dices, afecta, ¿no? Y entonces también empezar ahí, creo que es un cambio importante y al final, bueno, un poco en el día a día, eh, empezar a, a ser consciente de esos problemas. Y ya para eh, pues ir cerrando, eh, vamos a intentar ser constructivos. Eh, ¿Cómo veis el futuro de las personas racializadas en España? Daniel, empezando por ti. ¿O no quieres? No, sí, sí, empiezo yo. <risa> Me ha dicho, Daniel, he hecho. ¿Cómo yo lo veo? <risa> Gracias. ¿Cómo lo veo? Eh, yo creo que nos, nosotros, nuestra... Pues nuestra... No sé cómo decirlo ahí. Eh, nuestra generación, sí. Yo creo que ya está un poco... Y más con las redes sociales y todo. Yo creo que estamos un poco contaminados, por decirse así. Lo primero, yo creo que la base está por ser conscientes de cómo somos, de verdad. Porque yo creo que no somos conscientes, no nos vemos de verdad como somos. A lo mejor no somos tan buenas personas como creemos, o somos por subir ese tipo de fotos. O... Y la humanidad está así, la sociedad está así, es porque algo no estamos haciendo bien en conjunto. Lo primero es ser conscientes de cómo somos. Lo segundo que yo creo que estamos ya muy, demasiado contaminados. Ya, y con la información que hay y con la que manejamos ya es... Es muy difícil. Y yo creo que deberíamos más preocuparnos en la generación que viene, después nuestra, para intentar que no sufran, porque si no... ¿Sara? ¿El futuro de las personas racializadas en España? Eh, pues yo creo que va a pasar un poco porque les dejemos y porque también nos reclamen espacios en los que puedan dar su voz y que aprendamos a hacer una escucha para entender y no una escucha para responder, a saber realmente qué es lo que piensan, por qué es lo que están pasando, como dice Daniel, qué es lo que sufren para que podamos llegar a ese momento de empatizar y dejar como esa idea multicultural, ah, multiculturalidad <risa> perdón, tan festiva de, así como de coexistencia y pasar a una interculturalidad de convivencia. Iman. Pues, eh, en fin, yo creo que necesitamos dar mucho, mucho, mucho más espacio eh, a la inmigración en la sociedad para que eh, quizás algún día se empiece a normalizar como, como una, una parte más, eh, tanto en un parlamento como en la eh, persona que trabaja de cara al público en un supermercado, eh, como la profesora de, de tus hijos, como... Eh, la persona que tiene sentada al lado de un autobús, ¿no? Um, y yo creo que ese, esa va a ser la clave y, y bueno, no sé, no, sé, no sé muy bien, no soy precisamente una persona muy optimista en, en, ese, en ese sentido. Es verdad que en el, en el país que vivo lo veo a diario, veo que la presidenta del Parlamento es una mujer marroquí, que la mitad de un Parlamento cuando está debatiendo, la mitad son eh, turcos, sur, surinameses, eh, marroquíes, etc., y la otra mitad son eh, holandeses eh, puramente blancos y no pasa nada y me encantaría poder ver eso algún día en, en España sin que, sin que nadie realmente se diera cuenta de, del color, del origen, de te, te pregunte por tu religión o por tu apariencia. ¿no? Noelia. 
Pues yo creo que la gente debería hacer un trabajo como de equivalencia, porque parece que cuesta más protestar, por ejemplo, en redes sociales, que es un canal súper importante de comunicación, parece que cuesta más protestar por un, una actitud racista de alguien que por las demás, ¿no? O sea, si yo veo claro que una persona que haga un comentario homófobo, transfobo, misógino, lo que sea, hay que señalárselo, ¿por qué cuando el comentario es racista o clasista no se forma el mismo revuelo, ¿no? Creo que, que hay que darle la misma importancia, la misma equivalencia, porque al final cuando tú estás apartando a una persona porque pertenece a un colectivo que crees que está por debajo, ya sea porque es mujer, porque es gay, por lo que sea, si tú entiendes que está mal en ese caso, también tienes que entender que está mal si es porque es negro, si es porque es pobre, ¿no? ¿Dónde dibujamos la línea? ¿Por qué no le perdonamos a un cantante que haga un comentario homófobo, pero a tan ganas le perdonamos que le tire el champán a la limpiadora para que lo limpie y lo grabe, ¿no? <risa> la equivalencia. Isabel. Yo creo que soy un poco optimista. O sea, me gusta pensar en términos más positivos y decir que igual... Eh, igual que decía antes Daniel que todavía no somos tan racistas porque todavía hay tanta gente racializada o de otras etnias eh, entre nosotros como referencia, también pienso que cuanta más haya, al final el roce también hace como que nos acostumbremos, ¿no? que yo creo que es lo que más hace falta. Entonces yo creo que también entre que nuestra generación y la que viene va a estar más acostumbrada a ver gente de distintas culturas y de distintos países eh, aquí con nosotros, eso es bueno porque al final se va a acostumbrar y además eh, pienso que va a abrir el camino a que también esas personas pues tengan voz para decir sus experiencias y que no lo veamos como una cosa tan rara. Al final yo creo que el postureo en redes sociales, tal, en plan Black Lives Matter y tal, es verdad lo que decís, que hay que tener en cuenta lo que está pasando aquí y eso es muy importante, pero también es verdad que eso puede abrir el debate y poner eso sobre la mesa y que la gente a lo mejor esté más dispuesta a escuchar. Entonces yo creo que lo veo bien, ya veremos. Eh, Juan. Pues yo digo que miremos algunos modelos que han salido mal. En Estados Unidos llevan 30 años observando mucho el lenguaje, las expresiones, teniendo un cuidado casi, una frialdad, una educación fría hacia la no ofensa, etcétera, con la corrección política y tal, y les ha salido muy mal. Trump fue elegido presidente hace cuatro años, ahora ha perdido por fortuna, pero la, la tensión racial sigue creciendo. Así que yo creo que, por un lado, defender, a, o sea, um, vigilar a los, a los integristas de cada grupo, unirnos, gente de distintos grupos, contra los integristas y... Por otro lado, tampoco caer en la, en la hipocondria, estar todo el día examinándonos a ver si nos notamos un bultito de racismo o, nos, o de ofensa o de que alguien nos ha ofendido. Yo creo que huir de esa hipocondria, de estar tan atentos al, al, al daño, al, 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 etc., eh, puede ser bueno para que acabemos cambiando, pasando de pantalla, o sea, yendo a un lugar en el que no estemos tan encerrados en nuestros grupos y podamos tender hacia la única solución a todo esto, que es el mestizaje. Es decir, abandonar la pureza. ¿Ya, ya? Eh, pues yo también soy bastante optimista, la verdad. Eh, y bueno, a mí me ha gustado, pues, de alguna manera, creer que, somos, que formamos parte de una generación que podemos cambiar las cosas. Y creo que una cosa que no hemos comentado, eh, y lo dejo ya como conclusión, que es el tema de los referentes. ¿no? Creo que nosotros hemos crecido sin referentes, en general, y creo que nosotros, de alguna manera, con nuestro trabajo, con lo que vamos a hacer, podemos, de alguna manera, ser referente para las futuras generaciones. Y que creo que es algo que Estados Unidos, a pesar de ser un país muy racista, tiene referentes, ¿no? Grandes referentes que tú puedes, de alguna manera, aprender, de alguna manera, como tenerlo como eh, una inspiración, ¿no? Y creo, creo que en Europa no existe esta, es, eh, tanto de personas racializadas, me refiero. Yo creo que nosotros estamos en ese camino de, de alguna manera, poder aportar eso, ¿no? Y, y ayudar a cambiar un poco la perspectiva que se tiene de los prejuicios o las etiquetas que, que, nos, que tienen ¿no? sobre, una, sobre las personas racializadas. Nerío. Muy breve. Eh, yo simplemente vengo a hacer de poquito servicio público. Warning. Hay mucha gente que dice muchas barbaridades en redes sociales que se escudan bajo la palabrita políticamente incorrecto. Amigo, hola, ¿qué tal? No eres políticamente incorrecto. Eres gilipollas. 
Bueno, pues eh, la verdad es que muchas gracias a todos por participar o sea, y enseñarnos tanto y aportar una visión así como tan completa. Eh, ha llegado a su fin el programa, me ha parecido top. Eh, seguidnos, seguidles y bueno, pues el próximo que es ya, eh, nos toca filosofía y ética, que desaparece de los, de los tutos. A ver qué te parece esto. Nos vemos el próximo jueves, eh, además que sí.